പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ സോറി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടു വർഷം ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് പഠിച്ചു ബാക്കി വർഷങ്ങൾ മുഴുവനും ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങിന് പ്രത്യേകം ദൈവം എനിക്ക് അനുവാദം തന്നു ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറയും ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ടീച്ചർ അല്ല പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഭജനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നും സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത്രയും ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്ന പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്യൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ മാവേലിക്കര വൈലിമൂടുള്ള ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഷോ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ബാബു സാർ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളെ വിരാച്ചിൽ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ തീർച്ചയായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു എന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വൽപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഏത് പാഠം എടുത്താലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഇത്രയും നാളുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് അത് കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് താല്പര്യം വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി ഇതിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിരിക്കുന്നത് കർത്തദാസന്മാർ ഇതിൻ്റെ അധ്യാപകരായിരിക്കുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും വരട്ടെ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലർ കണ്ട് കാണും ഇവിടെ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ബുക്ക് ഡി പോയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച അവരുമായിട്ടൊരു ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് കോപ്പി എങ്കിലും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എവിടെ എത്തിക്കുവാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പരിശ്രമം ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ജീവിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അവസാനിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അതിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിഡാസ്കലോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടീച്ചർ എന്നാണ് ആ ഡിഡാസ്കലോസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ആണ് അധ്യാപകൻ കർത്താവ് മാത്രമേ വേണ്ടി നമുക്ക് ടീച്ചർ അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും ടീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് തന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടീച്ചിങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ജോലിയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എ പി സ്നേഹത്തിൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചു സുവിശേഷകന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളുണ്ട് ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും പക്ഷെ അത് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ ഇടയന്മാരായ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടയനായിരിക്കുന്ന ആള് അധ്യാപകൻ കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ സഭാ ശുശ്രൂഷ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷ മാത്രമുള്ള ആരും പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് അപ്പൊ അധ്യാപകനായിരിക്കണം അത് കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തസ്തിക സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിനെ നല്ലവണ്ണം ബൈബിൾ അവഗ്രഹിച്ചു പഠിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാണ് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബൈബിൾ എന്നൊരു ലെസൺ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ബൈബിൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബൈബിൾ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൈ എന്ന് കാണും ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബൈബിൾ അപ്പൊ നേരെ അങ്ങനെ ക്ലാസ് ആരും എടുത്തില്ല അതിനൊരു ചാൻസ് ആയി എനിക്കൊരവസരം 
ആധികാരികമായ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ അത് കൺഫേം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം നമ്മളെ വിവിധ മതങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രചരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നു മതങ്ങൾ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്തകളാണ് ഓരോ മതത്തിലും അവരുടെ ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൾട്ടുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നടുവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാതെ വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ ഗൗരവപൂർവ്വം സത്യ പചനത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം നിൽക്കത്തക്ക ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശ സംവാദം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നാല് പദങ്ങളും അറിയാം അറിയാമായിരുന്നോ അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്തോ നോട്ട് ബുക്ക് ആരും ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതണം പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ എഴുതണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പൊങ്ങരി ഇഫ് നോട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് ചെറിയ നോട്ട് കുറിച്ചാൽ കാരണം നോട്ട് തരാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒരു സബ്ജക്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോട് തീർക്കാൻ അത്ര വിശാലമാണ് ബൈബിളിന്റെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മൗണ്ട് സയോൺ മുളക്കടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് കുപ്പറാട്ടേക്കോ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ഷാരോൺ ബൈബിൾ കോളേജ് ബൈബിൾ കോളേജ് തിരുമലായിക്കോ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മണക്കാല ബൈബിൾ സെമിനാരിക്കോ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിന് വിളി കിട്ടുമ്പോ വന്നാൽ മതി അതിന് പറയാം അതിന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ശല്യമായി വിളി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ചെയ്ത ജോലി തന്നെ തുറന്നോട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കഥാ വിളിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ദർശനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്വസിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തോട്ട് അവരവിടെ നടത്തി പരിസരിച്ച് പോകാം ഒരു നൂർക്കും പോകാം ഏ ജി ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഏ ജി അല്ലേ അത് ആണോ അപ്പൊ അസംബ്ലി ഒക്കെ കൂടാം അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും പോകാം എവിടെയും പോകാം ആ എവിടെ പോയത് സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നാല് ചിന്തകളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കണം അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രയോഗം ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡി ഒ സി ടി ആർ ഐ എൻ യു ഡോക്ടറിൻ അത് ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എളുപ്പം വായിച്ചു ഒന്ന് ദിവസത്തി ചാപ്റ്റർ ഫോർ പേഴ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുവോളം വായന പ്രബോധനം ഉപദേശം സത്യിച്ചിരിക്ക ഞാൻ വരുവോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പൗരുഷിന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ക്ഷമിക്കണം എനിക്കിപ്പോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വരുവോളം ഞാൻ വരുവോളം വായന പ്രബോധനം ഉപദേശം ഗീവ് അറ്റൻഡൻസ് ടു റീഡിങ് 
exaltation and doctrine. And doctrine in the Padam, and the Am Mumus Rastada Climaxa, and the Paramagastia. Reading in the habit is Sahar Al Kunar. Exhortation of the Rasahar is his social ministry. You have to exhort one to another. Metrola is a promotive figure. Muma with the doctrine. Adista of the Shakre, Nalla Vernum, Ura Pitcher, General Kuruk in the Patanika, and doctrine in the Barayus. Yare reading the Randa of the Pustaka, the doctrines of the Church of God in the Biru, the Nevis of Adista of the New Shakas. How they are doctrines of the Padamana applicable. Other than the very scientific and all of you know, Shastri by Arivigal on the Nila, the Manishastra Paramount to the Guy in the Dilida. Bible the Buddha Manishastro, Shastro, Safu Shastro, Yellam, the Bible in a proof which even Kadibu are systematic theology. Renda to the theology, theology of the market, the Buddha Pedicate the Kajun Nila, it's very simple. Theology, theology of the Buddha of Thumb. They even Shastra in the Ruvayan. Other than Adil number, uh, you theology. <laughs> Dogma in the room. The Apologetics Otherwise, a Pentecostals and the Baptist are the Conditional Holy Spirit baptism. baptism the baptism Illa, the end of the one another thing. One is speaking in other tongues, the other one is energizing. Shakti and the Matra and the Vishasikin are the Baptist theory. And as I meant, they're speaking in other tongues and the Raider are there. Number of climax. From one side of Agare, Mithya Sangal, Ulla Kayangal, very more are the Samma, the Mavishima. From one side of See, I'm very out of the controversy. You have to defend your faith. Vishwas of the lady, the little Kanam Shakta, I became a resume to the net. Yatu Murchicha Padanga, you can. What are the legal side in what are the decent life to number? Mastu Vista Vita, Vishen Kayari Jigi, number of Vishes, it was then dogmatic at the Kayari Church. Apologetics of the way the Vishwasa Sambada. When I had a step to the commencement, I knew Mr. Sigur. For that, the body, for that, doctrines, that, theology, Muna, dogmatic theology, dogma, 
ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സാർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ കുറെ എണ്ണം റീസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈബിൾ റിസർച്ച് സെന്റർ എന്റെ വീട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈബിൾ റിസർച്ച് സെന്റർ അൺയൂഷൽ സാധാരണ കിട്ടാനില്ലാത്ത ബുക്സ് ആണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം അങ്ങനെ നാളുകൾ വരാറുണ്ട് വേദപുസ്തകം സംബന്ധിച്ചും സർവ്വവിജ്ഞാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വോളിയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ പുസ്തകം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കും അതിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദിസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജിയിലെ പതിനാല് പാഠങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്നും പറയാം കഴിഞ്ഞ ശേഖരിക്ക് നിങ്ങോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് നമ്പർ വൺ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു തിയോളജി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് ആമുഖം എന്ന് പറയും ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ മാനദണ്ഡത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആമുഖ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു തിയോളജി നമ്പർ ടു ബിബ്ലിയോളജി ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബൈബിൾ ആണ് ിയോളജിയോളജി മൂന്നാമത്തത് തിയോളജി പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയും തിയോളജി പ്രോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം ഓൾ എബൌട്ട് ഗോഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറി നാലാമത്തെ നമ്മൾ തിയറി All about Jesus Christ, Christology and the Lord, Christology. All about Jesus Christ. Yes, you can see that. I have to say that there are two things. The person of Christ and the work of Christ. Yes, you can see that the person and the personality. That the way that the world is going to be able to do it. It's a very important thing. It's a very important thing. It's a very important thing. the ministries which he has done as while he was here and also in the ministry of deliverance and odivil at the sacrificial death on the cross odivil at the ascension sathre kari poi now he is the high priest or mahaguru thirai seva cheyunu ivide ee vishayangal mulana mulai adanguna oru padanam adiyandra avashyamana ee vishwasam kayisam the person and not think of the person and the work of christ ediyo the person and the work of christ adana christology the prathana bhagangal ini adutha bhagam endu parayunnade pneumatology endu parayum new p n e u m a p n e u m a new p silent aanu p n e u m a pneumatology endu parnja adare parishuddhaatma shastram endu parayam angane vache munga parnja rendu vibhajanathodude adu padikka the person of the holy spirit and the work of the holy spirit the devatmavinde aalathwa balagil vyaktitvam devatmavinde velagal pravartikam angane parayumbodeyum anju paadham nammal ippol cover cheyidu kelliyu aaramatha paadham endu parayunnathu cosmology endanu yana idu perichirikkum yana idikkunna pera alla veda vyakhyanathalum theology and science internationally renowned very popular aayirikkunna തിയോളജിയൻസ് എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ പദം പിടിച്ചെടുത്തത് അത് കോസ്മോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോഗണി എന്ന് പറയും കോസ്മോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആയി ബന്ധം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ തരക്കുമീതെ കാണുന്ന കോടി കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമി ഇതിനെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവയുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടി വൈഭവം അതൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു how god has created the universe ee pravajatha devam engana srishtichu ennu padikkunna oru paadham undu valare vishayamaanu ee divasangalil adu padikkunna oru vishwasike ippol nadakkunna ooro sambhavangale kurichum uttama vishwasam urachu varu adha ayithu prathiyada what is going on in the world under the earth 
ഈ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്തോ നടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ കോസ്മോളജി പഠിച്ച ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പേടിയില്ല ഇയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ അധോഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു ആ സ്ഥലത്തിലെ വെളിപ്പാടും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഒറിജിനൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിത്തട്ടില്ലാത്തൊരു കുഴിയാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രം ഭൂമി റൗണ്ട് ആണ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹോളോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടിത്തട്ടില്ല അടിത്തട്ടില്ലാത്ത കുഴി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രയോഗം അങ്ങനെ ഒരു ഭൂമിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈഭവത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തോട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അന്നന്ന് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അവിടെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റഡി അതെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാനായിട്ട് പോയാലും ഒക്കെ അല്ല രണ്ടു മണിക്കൂറും പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതല്ല അതെ അപ്പോൾ എത്ര ആയി ഇപ്പോഴേ അതെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇനി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഇനി ഏഴാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറയാം സെവന്ത് ലെസൺ ഏഴാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഞ്ചലോളജി ഏഞ്ചലോളജി ആരാധമാരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മലോകമുണ്ട് ആത്മലോകത്തിനകത്തുള്ള സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങൾ എല്ലാം തരംതിരിക്കപ്പെട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാരാഘമാരുടെ എണ്ണമറ്റ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിരിക്കുന്നത് ആ എണ്ണമറ്റ സംഖ്യ അവരുടെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തിരിച്ചു പേരും കൊടുത്ത് ലീഡേഴ്സിനെ കാണിച്ച് ഓഫ് ദർ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ഫോർ എവറി വേൾഡ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഏഞ്ചലോളജി ഏഞ്ചലോളജി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ആയി ഏഴ് പാഠമായി എട്ടാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമനോളജി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡീമനോളജി എന്ന് ചെന്ന് പറയും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചാൽ ഈ ദൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റുഭവിച്ച തെറ്റുഭവിച്ച ഒരാളുണ്ട് ലൂസിഫർ എന്ന പേരിൽ ലൂസിഫർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ മാലാഖ സാധാരണ കുറ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനും ഒരു തൃത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തൃത്വം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗോഡ് ദ ഫാദർ സൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സോ ഓൾസോ ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ പ്രോഫറ്റ് മഹാസർപ്പം മൃഗം കള്ളപ്രവാഹനകൾ ഓർമ്മയിരിക്കണം വെളിപ്പാട് ദിവസം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആ തടി തനി വ്യക്തിത്വത്തെ അവരുടെ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന വെളിപ്പാട് ദിവസം അല്ല ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ മഹാസർപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകണം പിശാലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തെടുപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങളെ എന്നെയും ഒരു ആമരസായിട്ട് നല്ല ദൈവം വിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ യുദ്ധം തന്നാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അറിവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത് നീണ്ട മറ്റൊരു ലെസനാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയായി എട്ട് ലെസൺ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കേട്ടല്ലേ എട്ട് ലെസൺ ചിന്തിച്ചു നാ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി ആന്ത്രോപ്പോളജി ഒൻപത് നരവംശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും ഒൻപതാമത്തെ പാഠം നരവംശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപ്പോളജി ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് മതത്തിൽ നിന്നാണ് ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്ന പദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൻ മനുഷ്യനെന്ന അർത്ഥം ആന്ത്രോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മേൻ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആന്ത്രോപ്പോസ് അപ്പോൾ ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്നൊരു പാഠമുണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിലെ വിശേഷതകള് മനുഷ്യനിൽ അടങ്ങുന്ന ഘടകങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ ആ ഘടകങ്ങളുടെ ഫങ്ഷന് ഇവന്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ തന്നെ ഒരു മനസാക്ഷി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയാണ് അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷീ ഹീസ് ഇൻ ദോർട്ട് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയാണ് അവനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എത്ര ക്ലിയർ ആ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സെൽഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആൺഷ്യൻസ് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് മൂന്ന് ഘടകം നമുക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആണ് എന്റെ എന്റെ സെൽഫ് കോൺഷ്യൻസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ ദേഹം സോമ എന്റെ ബോഡി രണ്ട് എന്റെ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖ മൂന്ന് എന്റെ ന്യൂമ എന്റെ ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് ഘടകം ഒരു ത്രികോണം പോലെ നമുക്ക് വരിച്ചാൽ ബോഡി സോൾ സ്പിരിറ്റ് നടുക്കൊരു ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ആ വൃത്തത്തിലെ വൃത്തം മനസാക്ഷിയെ നമ്മൾ ഊഹിക്കണം പഠിക്കണം ഫിഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന മനസാക്ഷിയാണ് മനസാക്ഷി കൊണ്ട് ത്രൂ മൈ ഓൺ വൺ കോൺഷ്യൻസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡീൽ വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരമല്ല എന്റെ സ്പിരിറ്റാവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് സാക്ഷി അത് ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ആ ഗോഡ് കോൺഷ്യൻസ് പറയും ദൈവമായിട്ട് ഇടപാട് മുഴുവനും എന്റെ എന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് അതേ സമയത്ത് എന്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം എന്റെ ദേഹി എന്ന ഘടകമുണ്ട് ദേഹി എന്ന ഘടകം It is my self-consciousness. <laughs> അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോട്ട് ഇടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നടത്തുന്നത് എന്റെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹികളാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്റെ സോൾ പറയും മിസ്റ്റർ ചാക്കോ പ്ലീസ് റൺ ഇടിയുണ്ട ഞാനാ ഓടാൻ പറയുന്നത് ആ സോൾ തന്നെ ഓടിപ്പോ ഓടിട്ടില്ലാത്ത ആരും ഈ കൂട്ടത്തില്ല സൈക്കിൾ ഇടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വെണ്ടിക്കുളത്തിൽ നിന്ന് കാർ ഇടിക്കാൻ വന്ന ഓടിയോരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ചോട്ട് വന്നിട്ട് കീഴെ വീടായിരിക്കും ഓടി വെച്ചോട്ടതാ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാത്ത ഒറ്റ ആത്മാവും ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് എന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഇടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇതുവരെയുണ്ട് ഓടിയിട്ടുമില്ല എന്റെ അഭിമാന പുരുഷന് പറയാ പറയാതിരിക്കുക അത് അങ്ങനെ ഓട്ട കേസ് വെറുതെ മനസ്സിലായല്ലോ സി സോ അവർ കോൺഷ്യസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മനസ്സാക്ഷി ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ഓൾ സ്പിരിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി നേരം വേണം ഇറ്റ് ടേക്ക് ലോങ് ടൈം നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും വരാൻ സാധ്യതയില്ല മനസാക്ഷി കളക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഈ മനസാക്ഷിയെ വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒത്തിരി പേര് ഈ മനസാക്ഷിക്ക് നേരെയാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് I am dealing with myself and my own personal matters through my own soul. The soul of the neck and the predominant figure of the way. And then somewhere that the body of the body of the duty and the panja indriyengal konda I receive, I donate. So from Amen. 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 ഇതിനകത്ത് 
so great salvation. അവിടെത്തിക്കുന്നത് <laughs> ജി <laughs> 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 വെളിയിലാക്കപ്പെട്ടവർ യുദ്ധ ലോകത്തിൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ നർത്തത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് <laughs> അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> രണ്ടാമത്തത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡർ ആണ് ക്ലീവ്ലൻഡ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ലീ കോളേജ് പ്രസിദ്ധമായ ലീ കോളേജ് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് വളർച്ചയിലും ഉപദേശപരമായും എല്ലാറ്റിലും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് രണ്ടും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വളർച്ച വളർച്ചയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ആണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് ഇന്ത്യ മെനി അത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സഭകളുണ്ട് പോകട്ടെ ചർച്ച് എന്ന പദം അസംബ്ലി എന്ന പദം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ബെസ്റ്റ് അത് പൗലൂസ് പറയുന്ന പൗലൂസ് മൂന്ന് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയോ യഹൂദന്മാർക്ക് പറയുന്ന ഒന്ന് പൊരുത്തം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വായിച്ചു മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ജ്യൂ രണ്ടത് ഗ്രീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റൈൽസ് മൂന്നാമത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് <laughs> 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 
ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജീവിക്കുന്നവർ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറായി ചർച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് പോലും ഓഫ് എന്നുള്ള ലോങ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാരണവശാലും എഴുതിച്ചിട്ടില്ല ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് എന്ന് എഴുതരുത് ഓ എഫ് ഒപ്പ് വരും അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഓ എവ ഫ്രം ഗോഡ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് വെരി സീരിയസ് ഓഫൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വിദഗ്ധരാണ് നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാഹിത്യം എല്ലാവർക്കും ഭാഷയില്ലേ ആ ഭാഷയിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അടിപൊളി ഓ സ്പെഷ്യൽ ഈ ദിവസം ഇതിനകത്ത് കേൾക്കണം അടിപൊളി ചെത്ത എന്റെ സാറേ നാളെ കിട്ടൂ വിശുദ്ധന്മാര് പോലും പറഞ്ഞോളൂ അടിപൊളി ഊണായിരുന്നു എന്തോ ഭാഷയാ എവിടെ കിട്ടിയതൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് മലയാള സാഹിത്യം നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു കൊണ്ട് അത്രയും വലിയ വിദഗ്ധനായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഭാഷ പഠിച്ച ആളാ മലയാള സാഹിത്യം പഠിച്ച ആളാ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ ആവക പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം പെട്ടിക്കോസിലും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം അവരോരുണ്ടാവും ഈ രാത്രി കാലമൊത്ത് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കാലമുണ്ട് മഴക്കാലമുണ്ട് വേനൽക്കാലമുണ്ട് രാത്രികാലമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണ് ദൈവം പറയും ഇത് വളരെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആണ് ഓ ഈ രാത്രി കാലം ഒന്നും വേണ്ട ഈ പകൽക്കാലവും ഈ രാത്രിക്കാലം ഒന്നും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ ഓക്കെ നമ്മള് പ്രത്യേകമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടുള്ളൂ ഒരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പാടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എവിടെ വന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തത് എക്ലീസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭാശാസ്ത്രമാണ് പതിമൂന്നാമത്തത് ഡിയോൺഠോളജി എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന പദം ഡിയോൺ ഡി ഇ ഒ എൻ ജി ഒ എൽ ഒ ജി വൈ ഡിയോൺഠോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി എന്നാണ് അർത്ഥം അത്യാവശ്യ സംഗതികൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിശുദ്ധനായി തീർന്ന വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്ന വ്യക്തി അടിയന്തരമായി അത്യാവശ്യമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടുന്ന സത്യങ്ങൾ ആ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ അവൻ പോകരുത് ഞാൻ അബുദബിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ പോയി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മോറൽസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയും സമ്പൂർണമായിട്ടൊരു പാഠം പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മോറൽസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ക്രിസ്തീയ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ ധർമ്മശാസ്ത്രം താങ്ക് യു ക്രിസ്തീയ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം മലയാള ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിയോൺ ഓക്കെ ആ പാഠം എന്റെ ദൈവങ്ങളെ എല്ലാവരും പഠിക്കണം മുഴുവൻ പേരും പഠിക്കണം ഓക്കെ ആ പാഠങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിനുള്ള സകല പ്രമാണങ്ങളെ അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് നമ്മള് പിഴിയെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആശയത്തിന്റെ സമ്പുഷ്ടതയിൽ എടുക്കുന്ന എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഡിയോട്ടോളജി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കൽപ്പനകളാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ പത്ത് കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനല്ലാതെ മുഴുവേണ്ട അത്ര മുഴുവനായിട്ട് പറയണ്ട ഇങ്ങനെ സമ്മതി പറഞ്ഞേ വിഗ്രഹങ്ങള് ഇതാണ് ഡിയോട്ടോളജി ഇതാണ് ഡിയോട്ടോളജി ഇതുവരെ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം വന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം വരികയെ ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ തലയോട്ട് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിയോട്ടോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്കലോഗ് എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെക്കലോഗ് എന്ന ടെൻ വേർഡ്സ് എന്ന പത്ത് വാക്യങ്ങൾ പത്ത് പദങ്ങൾ എന്ന ലോഗ് ലോഗ് ഡെക്കലോഗ് അങ്ങനെ പേര് 
കച്ചകാലത്തിന്റെ പേരുകളും എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചൊന്നിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്റെ നിയമം ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി കച്ചവട്ടല്ലോ സ്വത്രം ഓ ഈ കച്ചം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആ ട്രിബുലേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ട്രിബുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ദി ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഫോർ മനുഷ്യ സമൂഹം നാല് ചേരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ദർ ആർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാ ഓക്കേ നൗ വി ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ അത് അത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം ഞാൻ മസ്കറ്റ് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് and a copy uh, johnson sample that they give you and you can get it i believe it is mikar kaiyulla irathunda ivide pedukkunna puri ithra group nu vendi aayathu kondu ithra irathunna irathu adha rendamatha kaaryam tribulation aanu moonamathathu humanity divided naalamathathu the judgment seat of christ yesu vinda nyayasa mahobudra kaalam thanne nadakku sambhavane judgment seat of christ christu vinda nyayasa thilu nammal pogandi varu adutthave അടുത്ത പോയിന്റ് ട്രിനിറ്റി സൈറ്റനിക് ട്രിനിറ്റി പൈശാചിക തൃത്വം അതെ നമ്മളിപ്പോൾ പതിമൂന്നാം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് റവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാസർപ്പം മൃഗം കളപ്രവാഹിക അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ പാഠമാ അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ പാഠം ദ ഡൂം ഓഫ് ദി വേൾഡ് റിലിജ്യൻ ദ ഡൂം ഓഫ് ദി വേൾഡ് റിലിജ്യൻ ലോകം മതങ്ങളുടെ ദുരന്തം അതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം മഹതിയാം ബാബിലോൺ ഡാഷിന്റെയും ഡാഷിന്റെയും മമ്മി ഡാഷിന്റെയും ഡാഷിന്റെയും മമ്മി സൗകര്യവാദികളുടെ മറ്റെ പതാക്കുമല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ ദുരന്തമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം എത്രയായി ആറ് കാര്യമായി ഏഴാമത്തെ കാര്യം ദ ഡൂം ദ ഡൂം ഓഫ് ദി വേൾഡ് ട്രൈഡ് ലോക വാണിജ്യ വ്യാപാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ദുരന്തം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ബാബ്ലൂൺ സിറ്റി ഓഫ് ബാബ്ലൂൺ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാബ്ലൂൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇറാഖിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിൽ പുതിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് നാളുകളായി That's a big structure going upon by the, the, the Japanese people. The Japan car is going to work. That's a big tower. It's a big tower. It's a big tower. It's a big tower. It's a big tower. It is under construction now. So, if you want to come to this world, you can't come to this world. You can't come to this world. എട്ടാമത്തെ <laughs> 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 മടങ്ങി വരുന്നതിന് കളം ഒരുക്കുന്നത് ഹർമ്മഗതോൺ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് അവർ കുത്തിയവക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കരി ആ സമയത്താണ് തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ വരവിൽ അവിടുന്ന് കാല് കുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഏതോപിലായിരിക്കും ഏതോപിലായിരിക്കും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞു ആൺ ദേവസ്വലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു യഹൂദ സഭയിലെ മുമ്പേ നാല് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് യഹൂദന്മാർ മുദ്രയിടപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരാണ് മഹോപദ്രവ അതെ മഹോപദ്രവത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരാണ് ഒരു ശിശു എന്ന മൂലം എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ ആ ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് യശയ അറുപത്തി മൂ യശയാ പ്രവചന അറുപത്തി ആറാം അധ്യായം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് കുട്ടി ആരാണെന്ന് ആ കുട്ടി പോയപ്പോൾ സ്ത്രീയെ പിടിക്കുവാൻ അത് ഹർമ്മഗതോൺ യുദ്ധത്തിന്റെ കക്ഷികളെല്ലാം കൂടെ ഒരുടെ പുറകെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പറന്നു പോകാൻ സൗകര്യം ദൈവം കൊടുത്ത് ചെറു കൊടുത്ത് അവൾ പറഞ്ഞ് ഏതോ വലിയ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ര എന്ന നഗരം നിങ്ങൾ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് മാഗസിൻ വരുന്നറിയാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ര എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം എനിബഡി ക്യാൻ സ്റ്റേ ദയർ
വളരെ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന വലിയ പാറക്കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഏതോവിൽ ഒരു വലിയ വലിയൊരു പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കോംപ്ലക്സ് പണിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഭൂതസഭയെ ഓടിക്കുകയാണ് അവിടെ പിടിക്കുവാൻ വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും യുദ്ധ താല്പര്യ പുതിയന്മാരും കൂടെ വളഞ്ഞ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ സഭയെ പിടിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് തമ്പുരാൻ തെക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാർ കളമൂങ്ങി വരുന്നത് സ്വതന്ത്രം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നേരം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നില്ല സക്രിയ ഒൻപതിലെ സെക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കാഹളമൂങ്ങി ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് വരുന്ന വരവിൽ ഏതോ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടുക തെക്കേതോ സ്വതന്ത്രം ചവിട്ടി രക്ത കറയുള്ള ഉടുപ്പുമായിട്ട് അവിടുന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റിലാണ് വരുന്നത് കാറ്റുകൾ അദ്ഭുതന്മാരാണ് ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലം ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ദൂതന്മാരാണ് ഒരൊരുമിച്ച് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തമ്പുരാന്റെ കാർ അവിടെ ചവിട്ടി അവിടുന്ന് ചെക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത പിന്നെ ചവിട്ടുന്നത് ബസ്രായിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ബസ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇറാഖിലാണ് ബസ്ര ബസ്രായിൽ നമ്മുടെ തറവാട്ട് വീട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അതിനകത്താ ചവിട്ടുന്നത് സ്വതന്ത്രം തറവാട്ട് വീട് വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുമേ വർഷങ്ങളായി ഏതന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താണ് പോയിരിക്കുക ആ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഏറ്റ വൃക്ഷങ്ങളോടുകൂടി താണ് പോയിരുന്ന എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കണം എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോളിൽ സ്ലം ഏറിയ വെറും വെറും വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് പോലെ കിടക്കുക അതിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശീകരിക്കുന്ന ബൈബിളെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റിൽ അത് ഇതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നദികളിൽ നിന്നും വരുന്ന കൈവരികളായിട്ട് വരുന്നതാണ് പീഷോൻ ഈഹോൻ ഏതോ ദേവദാസന്മാരും ദാസിമാരും സന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പത്തയച്ചിരിക്കുക ഓട്ടം ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു പീഷോൻ ഈഹോൻ ഹിതേക്കൽ പരിപുഷ്ടമാക്കി വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതിന് സദ്ദാൻ ഹുസൈൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് പാർക്കുന്ന കുറച്ച് വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരുടെ അവരോട് വാശിയോട് മുഴുവൻ ഡാം കെട്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വെള്ളമില്ലാതെ ഡെസർട്ടാക്കി തീർക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് മുഴുവൻ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ട് മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ബി എസ് റിപ്പോർട്ട് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മനോരമ പത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഏതൻ തോട്ടത്തെ ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള സകല കാര്യ പരിപാടിയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതി ഏറ്റെടുത്തു മാത്രം ഏതും തോട്ടത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ വീടാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതി ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം രക്ഷപ്പെട്ടു സ്വാത്ര സ്വാത്രം അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വേദം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ തമ്പുരാൻ ചവിട്ടുന്നത് ഏതോ പിന്നാണെങ്കിൽ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിൽ തമ്പുരാൻ കാറ്റുകളെ ദൂതന്മാരായി സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിവിടെ ചേർന്ന് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചവിട്ടുന്നത് ഇറാഖിലെ സിറ്റിയാണ് ബസ്ര തകർക്കും സ്വോത്രം അത് അതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള ഭയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ബഹളം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ കാണുകയല്ല നമ്മളും കൂടി ആ കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇറാഖിൽ പോയാൽ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ പോകാൻ ഒക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പോയി ഇന്ത്യയിലിപ്പോ വിനോദം ചെയ്ത് കാരണം തിരിച്ചു തമ്പരാലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമുക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടേച്ചിട്ട് പോരാ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ചവിട്ടുന്നത് ഒലിവുമലയിലാണ് ഒലിവുമലയിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ മണിക്കൂറുകൾ തീർച്ചയായും എത്തത്താം ദേവിയോ സ്വതന്ത്രവും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്റെ കർത്താവ് കാല് കുത്തുന്ന സഹവാസലേമിന് കിടക്കുള്ള ഒലിയുമല രണ്ടായി പൊട്ടി മുറിഞ്ഞ് മാറിപ്പോകും വലിയൊരു താഴ്വര ഉണ്ടായി വരും അഹോയായ കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാർ വരുമെന്ന് സക്രിയ പതിനാറ് എഴുതി വെക്കാം സക്രിയ പതിനാറ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങണ്ട ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ വായിച്ചു വായിച്ച് 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 എസ്കറ്റോളജി അവിടെ പഠിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവം വരും സ്തോത്രം ഓക്കെ അങ്ങനെ
ആ കഴിച്ചു പോയി ദൈവത്തിന്റെ ഇടക്ക് അവിടെ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങുക എങ്ങനെ സാധിക്കും തീ ഇറങ്ങുവാൻ അതിന് വേറെ എങ്ങും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഭൂമിയെ ചുറ്റി പുതപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പാളികളാ നാല് പാളികളാ പ്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ ഹെർമോസ്ഫിയർ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇടയ്ക്കത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനാണ് ഓസോൺ പാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടോ അത് അത് അധികവും ഓക്സിജൻ കണങ്ങളാ ഓക്സിജൻ ആണ് അതിനകത്ത് അധികവും ഏതാണ്ട് പകുതിയിൽ അധികം ഓക്സിജൻ ചേർന്നതാണ് ഓസോൺ പാളി ആ ഓസോൺ പാളി നാലെണ്ണം ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് പറ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നാല് പോലെ ഇരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് നാലെന്നും അഞ്ചെന്നും ഒക്കെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അതിനാണ് ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊത്തം ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഞ്ചും കൂടെ ചേരുന്നതാ കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം കൊടുപ്പുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയും ഭൂമിയുടെ പണികളും എങ്ങനെ ഈ വായി ഈ പൊതപ്പെട്ട ഏകദേശം ആയിരം കിലോമീറ്റർ തിക്നെസ് നിൽക്കുകയായി പൊതപ്പ് ഇതിനെ പൊതപ്പിച്ച എന്റെ ദൈവമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം സ്വതന്ത്രം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭൂമി തന്നോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്താൽ നീ കത്താത്തത് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രം നീ അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകോളം നീ ഇറങ്ങുകയില്ല നിരോധനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടുന്ന് പാറുകോളം ഇതിനൊന്നും വരികയോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ തീ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ഡിഗ്രി ഫാറൻ ഗേറ്റിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യ ഭഗവാൻ സൂര്യ ഭഗവാൻ മുഗ്രാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുക ഓ പക്ഷെ ഈ പൊതപ്പ് കൊണ്ട് അതിനകത്തോട് അരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ ചാകുന്നില്ല നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ പൊതപ്പിനകത്തോട് ആയിരം കിലോമീറ്റർ തിക്നെസ്സിനുള്ള വായു മണ്ഡലത്തിൽ കൂടെ അരിച്ചാണ് സൂര്യരശ്മി ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആയി വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് നിങ്ങൾ സയൻസ് മാഗസീൻസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പ്രിട്ടാലിക്ക വായിച്ചു നോക്കെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആർ കമ്മിങ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിലെ ഈ അരിപ്പ അരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഞ്ചെണ്ണം അതാണ് വായുമണ്ഡലം കഥാപിന്റെ ദിവസമോ ആകാശം ഒടുവിളകത്തോടെ അങ്ങ് ഓടി മാറുമ്പോൾ ഭൂമി നഗ്നമാകും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഭൂമി വെന്തു പോകും സ്വാതന്ത്ര്യം പിടികിട്ടിയോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം സംവദിച്ച കഥ ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പത്തളം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെ കത്തുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് കുമാരൻ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒത്തിരി കുമാരിമാർ ഇപ്പുറത്തും ഒത്തിരി കുമാരന്മാർ അപ്പുറത്തും ബസ്സിലാത്തിരിക്കുക ഈ പ്രസംഗം കേട്ടോട്ട് ജോലി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എനിക്ക് ഏതാണ്ടാന്ന് എനിക്കൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് ഇന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് സമ്മതിക്കും അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓടി മാറിയാൽ കത്തിയെന്നു തന്നെ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പത്തിലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥാവിന്റെ ദിവസമോ കടലെ പോലെ വരും അന്ന് ആകാശം മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയും ഭൂമി അതിന്റെ പണികളും നല്ലൊരു സ്വത്രം പറയുന്നത് വിഷയം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പതിനൊന്ന് അല്ലതല്ല പതിനൊന്ന് പത്തായിരം കൊണ്ട് വായിച്ച അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാത്തി അല്ല അതെ ഇവനെ കസ്റ്റഡിയിലോട്ട് പിടിച്ച ഇട്ടിട്ടാണ് ആയിരം കൊണ്ട് വായിച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ അഴിച്ചു വിടും അവൻ ചെന്നിട്ട് ഹർമ്മ ബാറ്റിലോ ഗോകുമാഗോ യുദ്ധമാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതിക്കാം ഗോകുമാഗോ യുദ്ധം പതിനൊന്നാം പോയിട്ട് ഓക്കെ പതിനൊന്നാം പോയിന്റ് ഗോകുമാഗോ യുദ്ധം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവരെ 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 തീ അത് ഇടുക ഭൂമിയിൽ തീ വരിക ഫയർ ഓഡ് എർത്ത് അതാണ് ഒന്നിച്ചുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് 
ആ തീ അണഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം വാക്യം വന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ വലിയൊരു അങ്ങനെ എഴുതേ വെള്ള സിംഹാസന ന്യായാസനം അവിടെയാണ് ദുഷ്ടനെ വിധിക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ മുഴുവൻ മിടുക്കന്മാരും ദൈവ കോടതി ഓഫീസിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും നാസറും സീസറും എല്ലാം നിൽക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വിടാത്ത മുഴുവൻ പേരും നിൽക്കും ദുഷ്ടന്മാർ മൊത്ത നിൽക്കും കായി മുതൽ നിൽക്കും ആദാം മുതൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മിടുക്കന്മാരെല്ലാം വെള്ള സിംഹാസനം വൈത്രവും ജഡ്ജ്മെന്റും ഞാൻ വലിയ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനം അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു അവന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചവർ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് മനുഷ്യ മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത അതാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പെയ്യ തള്ളിയിട്ട് തീപ്പെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിക്കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൈകയിൽ തള്ളിയിടും ഈ ഭൂമിക്കകത്തെ തീകുണ്ടത്തിലേക്ക് ഉച്ചനെ തള്ളും വിശാജിനോടൊപ്പം അവരോടുകൂടെ നിത്യത നിത്യത പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു ദ ന്യൂ ഹെവൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂ ഇയർ ഓ അതാണ് പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ധാരാളം എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നേരെ വരുന്ന സമയം എനിക്ക് വന്ന് തീരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തോ ഈ പുതിയ ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഐ ഗോ ടു പ്രൊഫിയോർ യു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരുത്തേണ്ടത് പിന്നെയും നിങ്ങൾ എന്റെ എടുക്കൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കർത്താവ് കാഹളധ്വനിയോട് ഇറങ്ങി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേഘമണ്ഡലങ്ങളിൽ വരെ ഈ സിറ്റിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ സിറ്റിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയറി ഇവിടെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ആനയെ ചിരുത്തിയിട്ട് സിറ്റിയും കർത്താവും വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് പോകുക പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒന്നും വേറെ കാണുമൊന്നും വേണ്ട ഉഗ്രം വരവേടിയായിരിക്കും സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രം ഏറ്റവും വഴിക്കട്ട നല്ല സുന്ദര പരിപാടി ചെന്ന് ചാടി ചൊവ്വ ജീവിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തീ കുണ്ടത്തി കിടക്കും എന്താ പറഞ്ഞാൽ തീ കുണ്ടം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന വിഷയം നോക്കട്ടെ ആ പുതിയ വിഷയം ഇറങ്ങി വരിക അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി പറഞ്ഞ് വർണ്ണിച്ചു തീരുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ അശുദ്ധമായതൊന്നും അതിൽ കടക്കയില്ല നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കണ കഴിഞ്ഞ സമയം ചർച്ച ചെയ്ത് ആ പുതിയ ഋഷരീമാണ് പതിനാലാമത്തെ വാഴുന്നു ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു മുടക്കിയിരുന്നത് ഒറ്റ ഒരു ഒരു വൃക്ഷമല്ലേ അല്ലേ ഏതാ അറിവിന്റെ വൃക്ഷമരം അതിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് അവർ ഇന്നെന്നാണ് പണ്ഡിത അഭിപ്രായം മറ്റത് ഏത് ജീവന്റെ വൃക്ഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ ഇന്നതിന്റെ ഫലം പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് ദീർഘായിച്ചു കിട്ടും എന്റെ ദൈവ ഈ അപ്പന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ ഇയാൾ ഭാവിയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ദീർഘായിച്ചു കിട്ടുക ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇച്ഛ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നുവാൻ യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകും യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകും അടുത്ത ദൈവത്തിന്റെയും 
കുഞ്ഞാറിന്റെ സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും അവർ അവന്റെ മുഖം കാണും അവന്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിലിരിക്കും ഇനി രാത്രി ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാനും നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടും കൂടെ എന്നേക്കുമായിരിക്കും വിശപ്പും ദാഹുവില്ലാത്ത നിത്യത യുദ്ധങ്ങളിൽ ചെയ്യും മനസ്സിന് കുളിർന്ന് നല്ല പറഞ്ഞ് ശരിയായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്വോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കല്ലേ ഇത്രയും പോയിന്റ് കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വ്യൂളജി അത് പതിനാലാമത്തേന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞു മറ്റേതെല്ലാം കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ഈ പതിനാലെണ്ണം കൂടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം വേണം അതേന്നാണ് എന്നെ ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ നിഷ്കലങ്കമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിന് വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് വില കുറച്ച് കിട്ടുമോന്നൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് ഹിന്ദി പോയേക്കരുത് മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് സാധനം എന്നോട് ചോദിക്കും വലിയ കാശ് പാർട്ടികളാണ് അടുത്ത ദിവസം സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ അവൾ കുയറ്റിന്ന് വന്നതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ വല്ല കൊണ്ടു വന്നു ഹിന്ദി പോയി ചുപ്പുര പോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളതിന്റെ നിർദക്ഷ ചോദിക്ക് മാത്രമല്ല നാലിരുത്തൊന്നും സിനിമ അതിന്റെ വില നിങ്ങളൊരു ആയിരം രൂപ കൊടുത്താ വാങ്ങിക്കട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കണം വേറെ അത് കൊണ്ടാക്കി അച്ഛൻ ഞാനല്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴകത്തില്ല എന്നോട് കഴിവില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ആറ് കോടിയുമായിട്ട് ഹോൾ ബൈബിളിന്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള ആറ് കോടിയും കഥാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ഒരു ഗ്രീക്ക് സ്കോളർ അല്ല ഹിന്ദു സ്കോളർ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് എന്തിരിക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ അടുത്ത പുസ്തകം വലുതായിട്ട് ഇറക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതൊന്ന് നടപ്പിൽ വരാൻ വളരെ ഗതികേടം കാരണം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള കഴകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നെയ്യം അതിന്റെ വഴി ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മയിരിക്കണം നമ്മൾ നിത്യതയോട് അടുത്തു സ്തോത്രം നമ്മൾ നിത്യതയിൽ അടുക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അനുദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവൾ ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തപോലെ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബൈബിൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുള്ള നേരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും 
അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമായ അറിവ് വേറെ ഒരു പഠനം കൊണ്ട് കിട്ടുകയില്ല പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ദർശനവും വിളിയും കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ ഒട്ടും മെനക്കണാതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദൈവചനം വായിക്കുകയാണ് ഞാനും പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഹോൾ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം വായിച്ചു തോന്നുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ മീൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കണം മനസ്സിരുത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷൻ കൂടെ വായിക്കണം എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു കെൻ ഡു ഇറ്റ് ഓർ യു കെൻ ആസ്ക് ഓർ യു കെൻ ലുക്ക് അറ്റ് റഫോർ ഇറ്റ് ദ കമന്ററി നല്ല കമന്ററിയിൽ വായിച്ചു നോക്കി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ റീഡ് ദ ഹോൾ ബൈബിൾ ആണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു മെമ്മറൈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വാക്യം മനഃപ്പാഠമാക്കുക മെമ്മറൈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വാക്യം എന്ത് ചെയ്യണം മനഃപ്പാഠമാക്കൽ എത്ര വാക്യം അറിയാം എത്ര വാക്യം അറിയാം വിശുദ്ധന്മാർക്കൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരോട് പാസേഴ്സിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോട് വന്നാണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ജോലിക്ക് മാത്രം പോകുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരോടാ ചോദ്യം എത്ര വാക്യം അറിയാം ഞാൻ തിരുവല്ലായിലെ ഷാരോൻ ഹോളിൽ നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസംഗം തീർന്നിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ സ്നേഹിതൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞ് സാറേ സാറ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളിനെ കാണിച്ചത് എനിക്ക് മലപ്പാട് വാക്യം വായിക്കുന്ന പടി പറയുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വാക്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായലേഖനം ഏകദേശം മുഴുവൻ പറയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മുഴുവൻ ഏകദേശം പറയാം യോഹനാന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില സാഹിത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാം എപ്പ് എസ് ലേഖനം മുഴുവൻ പറയാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാണ് കുഞ്ഞെ ചെറുപ്പല്ല ഒരു പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞെ എത്ര വാക്യം അറിയാവും എന്റെ ദൈവം ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്ക്വീസ്ഡ് ആയിരുന്നു പറയാ റോമാലേഖന ഒന്നാധ്യം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വെളിപ്പാടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വരെ മുഴുവൻ അറിയാം അതിന്റെ കൂടെ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സംഗീർത്തനം ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നോ അതാക്കി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രതിക്രൂസ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടു വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിട്ടല്ല മെമ്മറൈസ് എന്ത് മാത്രം മനഃപ്പാഠം പഠിക്കുമോ അതിൽ കൂടെ ആ കർത്താവുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക കമന്റ് കിട്ടാറുണ്ട് ചില വാക്യങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം കിട്ടാത്ത മനപ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ പോയി കിട്ടുന്നാൽ രാത്രി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ കമന്റ് എഴുതി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ മനഃപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിവെക്കരുത് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വാക്യത്തിന് പഠിക്കണം ചാതിന് മുമ്പായിട്ട് മൂന്നാമത്തത് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറൈസ് മെമ്മറൈസ് ദേഴ്സ് നാലാമത്തത് സർച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കണം ആ യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്താറ് നോക്കി യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം ചെയ്യും മുപ്പത്താറാം ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു യോഹന്നാൻ അഞ്ചു മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് എനിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് വായിച്ചു എനിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യം മുപ്പത്തി ഒൻപത് തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു ഈ ശോധന ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ എവിടൊക്കെ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്ത് എവിടൊക്കെയാ എവിടെ ശോധന ചെയ്യണം നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ശോധന ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശോധന പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കി എവിടെയാന്ന് ആദ്യം പറയുന്ന ആരാധിക്ക് അറിയണം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് കേട്ടോ മെമ്മറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയാം അവനോ ഇവനോ വിശേഷതയേറി വാക്കൃത്തങ്ങളിൽ മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായാൽ ആറ് 
ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വാക്യം പറഞ്ഞു നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വാക്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ അറിയാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ഒരു പദമേ അറിയാവുള്ളൂ You can search in the scripture immediately. That's why I'm going to come here. One minute or two. How to study the Bible? 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 One? Memory. Two? Reference. Reference is the first time. The first time 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 is the first time. Scofield Reference Bible. Scofield English. Scofield Reference Bible. Where do you go? S-C-O-F-I-E-L-D. S-C-O-F-I-E-L-D. Scofield Reference Bible. The two of them is Thompson Bible. Thompson is the same as the other one. Thompson Bible. Okay. The three of them is Dixon Bible. D-I-C-K-S-O-L. Dixon Bible. The four of them is Dates Bible. Dates. Dates Bible. No, the day kit the Bible is going to go to the end. Even the day kit the Bible is going to go to the end. Even the day kit the Bible is going to go to the end. Dates Bible. Okay, that don't take that Bible in the Bible. Four guys. That's the end. NIV Study Bible. NIV Study Bible. I'll give you a reference. I'll give you a reference. NIV Study Bible. NIV Study Bible. Malayalatil. Daniel Bible. Daniel Bible. Malayalatil. Premier Study Bible. Premier Study Bible. Are you going to tell me that I am going to tell you 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 ഇത്ര ബൈബിള് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ കയ്യിലിരിക്കണം റഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം കാര്യം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യമാണ് റഫറൻസ് ബൈബിൾ റഫറൻസ് അടുത്തത് കൺകോഡൻസ് കൺകോഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വാക്കും എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ റഫറൻസ് തന്നുന്ന വാക്ക് ഇപ്പൊ നിത്യത ആ നിത്യത എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് നീതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് സ്നേഹം ഏത് വാക്യം ബൈബിളിൽ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് ആയിരം പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ആയിരം പ്രാവശ്യവും റഫറൻസോടെ കൂടെ ഈ വാക്ക് ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം അനോട്ടേറ്റഡ് അനോട്ടേറ്റഡ് കൺകോഡൻസ് എന്ന് പറയും യങ്സ് അനോട്ടേറ്റഡ് കൺകോഡൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും യങ്സ് അനോട്ടേറ്റഡ് കൺകോഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാക്യം വാക്യമല്ല വാക്യം റെഫറൻസ് ബൈബിളാ ഇത് ഏത് വാക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിലൊരു നിധി ആയിരിക്കും ഏതൊരു വാക്യം തപ്പപ്പെട്ട് വിഷമിക്കണ്ട തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളത് എവിടെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ നിത്യജീവൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം 
കുറിച്ചിരിക്കുന്ന കോളർ ഇട്ട് പറിച്ച് അവർ മുഴുവൻ വൈകാതെ കൊടുത്തു എന്ത് നിഗമേ ഉഗ്രനെ ഒരു സ്റ്റഡി പറ്റിയില്ല അപ്പൊ കൺകോണൻസ് തിരക്ക് വേണം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലായോ കൺകോണൻസ് തിരക്കണം ഓക്കെ ബെഹറായി ഒന്ന് റെഫറൻസ് ഒന്ന് മെമ്മറി രണ്ട് റെഫറൻസ് മൂന്ന് കൺകോണൻസ് നാല് കമന്ററി വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കമന്ററി സി ഒ എഫ് എം ഇ എൻ ടി എ ആർ വി കമന്ററി ഓർ വ്യാഖ്യാനം ഓക്കെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാം റൈറ്റ് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഫുൾപിറ്റ് കമന്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുൾപിറ്റ് കമന്ററി ഉണ്ട് ആഡം ഡാർക്സ് കമന്ററി ഉണ്ട് മാത്യു ഹെൻറി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കമന്ററി ഉണ്ട് ജമേഷൻ ഫോസൺ ബ്രൗൺസ് കമന്ററി ഉണ്ട് ബൈബിളിന്റെ കമന്ററികൾ ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുപത്തി ആറ് സെറ്റുകൾ ബൈബിളിന്റെ കമന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം തോന്നുകയില്ല പൊക്കറ്റ് നല്ല കമന്റ് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ ബുക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള പെൻഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെൻഷൻ എന്നാലും എഴുതുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമന്ററി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ബൈബിൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറിയും എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറി ബൈബിൾ നിഘട്ടവും ബൈബിൾ വിജ്ഞാന കോശവും ഓക്കെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോജന സ്ഥലങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്റ്റഡി ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ഇത് കൂടാതെ തിയോളജി സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി കൂടെ ചേർക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി കൂടെ ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാൾസ് ഹോൾച്ച് പിന്നെ മില്ലാർഡ് എറിക്ഷന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി പേർ നല്ല ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൈസ് കമന്റ് തിയോളജികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂഡം തിയോളജി എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവരുണ്ട് ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് ആയി ഒന്ന് റീഡ് ദ ബൈബിൾ രണ്ട് മെമ്പറൈസ് മൂന്ന് സെർച്ച് നാല് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് റീസെർച്ച് എന്താ ചെയ്യണം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോരാ നിങ്ങളെ ഗവേഷണ പാഠവും ഉപയോഗിക്കണം ഗവേഷണം ഗോത്രം എന്താ റിസർച്ച് ഞാൻ പറയാം എളുപ്പത്തിൽ പറയാം നിങ്ങള് ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ് തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആ മണൽ തിട്ടയുണ്ട് ഈ കടൽ തീരസ് അറേബ്യൻസിയുടെ തീരത്ത് കൊല്ലം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മണൽ തിട്ടയുടെ ആ മണൽ തിട്ട ചെന്നാൽ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ യെലോ ഡിഫറെന്റ് കളർ മെറൂൺ പല കളറിൽ മണൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് വലിയ തിട്ടയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുക്കുവന്മാർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അതിന്റെ പുറത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ മത്സ്യം ഇട്ട് ഉണങ്ങാൻ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വെയിൽ നല്ലവണ്ണം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ മണൽ പുറത്ത് ഇട്ടാൽ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കിട്ടും മത്സ്യം അത് സെർച്ച് അവർ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കൊള്ളാം മീൻ പിടിക്കാൻ മീൻ ഉണങ്ങാൻ കൊള്ളാം ഓക്കെ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ബോംബെ ബി ആർ എ സി ബി ആർ എ സിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ബാബ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ആരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു അയ്യോ ദിസ് ഇസ് മോണോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് മണൽ എന്ന് പറയുന്ന മണലാ കിടക്കുന്നത് അതെ ഒരു പാക്കറ്റ് നിറച്ച വായിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോയി ട്രോമ്പയിലെ ബി ആർ എ സിന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവർ അവർ പിന്നെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറ്റോമിക് ശക്തിക്കുള്ള മീൻ പിടുത്തക്കാർക്കോ മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞെല്ലാം പഠിക്കാൻ കൊള്ളാം റീസെർച്ച് ചെയ്താലോ 